pour vraiment gagner de l'argent, il faut que les passagers dépensent plus que prévu à bord. Et pour cela, il existe de nombreuses tentations. Parmi ceux qui rapportent le plus, il y a le bar. Car mis à part le cocktail de bienvenue, rien n'est gratuit côté alcool. Et tout est fait pour pousser à la consommation. On peut même acheter des forfaits, boissons illimitées, à la journée pour 27,95 euros. Ou carrément pour toute la durée de la croisière. En ce moment, il y a même une promo à 95 euros pour les 4 jours. Et la compagnie a tout prévu pour coller à la demande de ses passagers. Pour le vérifier, nous suivons M. Yo à nous dans les entrailles du navire. Vous avez un boulot qui vous fait beaucoup marcher Oui, il faut se déplacer pas mal si on veut voir ce qui se passe sur le navire. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Avec son collaborateur, Yorgos, l'officier a pour mission de veiller sur le lieu le plus stratégique à bord, la réserve de boissons. Ici, il y a toutes sortes de sodas, mais également différentes marques de bières qui n'ont pas été choisies au hasard. Il y a des passagers qui, en fonction de leur nationalité, vont préférer la bière irlandaise, d'autres la bière allemande. Ça change toutes les semaines. Afin d'optimiser ses ventes, la compagnie prévoit systématiquement la marque de bière préférée de chacun de ses passagers. Un stock également géré au cordeau dans la pièce d'à côté. Dans cette réserve soigneusement fermée à clé, il y a toutes sortes de vins et de spiritueux, dont Yorgos a en tête à chaque instant l'inventaire à la bouteille près. On a différents whisky et des marques d'apéritifs. Combien de bouteilles 1372 au moment où je vous parle, c'est le nombre exact. Et c'est une de vos principales sources de revenus à bord euh, Oui, le bar, c'est une de nos principales ventes, avec aussi, par exemple, le duty free. Les ventes à bord, cela représente 20% du chiffre d'affaires de la compagnie. Alors, pas question pour Yorgos de laisser se perdre la moindre bouteille. Vaut mieux pas oublier de fermer Non, je n'oublie jamais. En France, le marché de la croisière a gagné l'an dernier plus de 50 000 nouveaux passagers. Un secteur qui ne connaît pas la crise. Pour accélérer son essor, les compagnies misent sur des navires toujours plus grands, est toujours plus luxueux. Et pourtant, les tarifs n'ont jamais été aussi abordables. Les principaux croisiéristes comme Royal Caribbean, Costa ou encore MSC affichent régulièrement des promotions à moins 50, voire moins 70%. Aujourd'hui, on trouve même des croisières à moins de 300 euros la semaine.